ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു അവർ ടോപ്പിക് ടുഡേ സുവോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കുള്ള കരിയർ ചോയ്സസും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ ദ എജ്യൂക്കേറ്റർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സോ മെനി അതർ ചാനൽസ് അത് ട്രോളിംഗ് ചാനൽ ആയാലും ടെക് ചാനൽ ആയാലും ട്രാവലിംഗ് ചാനൽ ആയാലും എല്ലാ ചാനലിലും ഈ കണ്ടന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ദ ക്ലാസസ് ആ ഓരോ വീഡിയോസും ഉണ്ടാക്കാനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയവും സ്കിൽ സെറ്റും വളരെ കൂടുതലാണ് So, to appreciate that, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഏത് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോസ് കുറച്ചും കൂടി രസകരമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയാലും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയാലും പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയാലും നാല് മിനിറ്റ് ആയാലും പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും എത്ര സമയം നിങ്ങളതിൽ ചെലവഴിച്ചാലും പ്ലീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും മര്യാദ മാനർ നിങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സുവോളജി സുവോളജി എന്നുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ട്രീം പഠിക്കുന്ന പല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബി എസ് സി സുവോളജി ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഹോട്ട് പിക്കായി പൊതുവെ സമൂഹം കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബയോളജി സയൻസ് ബയോളജി സയൻസ് നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഒരു സ്ട്രീമാണ് നല്ല നല്ല മാർക്കുള്ള ടോപ്പേഴ്സ് ആയ ആൾക്കാർ വരെ ബയോളജി സയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബയോളജി സയൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എൻജിനീയറിങ്ങിലേക്കും പല ആൾക്കാർ മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ പരമായ പാരാമെഡിക്കൽ ആയാലും എം ബി ബി എസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ പിന്നെയും ബയോളജി സയൻസിൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതായത് ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബി എസ് സി സുവോളജി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഫോക്കസ് ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബി എസ് സി സുവോളജി ഈ രണ്ട് സ്ട്രീമാണ് അതിൽ ബി എസ് സി സുവോളജിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് കാരണം വളരെ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീമിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്ന അപ്രീസിയേഷൻസും കയ്യടികളും ബി എസ് സി സുവോളജിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന് പോലും ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന പല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ശരിക്കുമുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജിലെ ലെക്ചേഴ്സിനും പ്രൊഫസേഴ്സിനും ആ കോളേജിലെ മേലാധികാരിക്കുമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അവർക്കിതിന് സമയവും താല്പര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇഗ്നോറൻസും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ് എക്കോളജിസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് എക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു പ്രകൃതി ചുറ്റുപാടിനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കൂടാതെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയും ഈ പ്രകൃതി തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും അത് സോളജി പഠിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ മൃഗങ്ങളെ വെച്ചിട്ടും ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവയും അവയുടെ എക്കോ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും പാറ്റേൺസും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു റോളാണ് ഒരു എക്കോളജിസ്റ്റിനുള്ളത് സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യന്മാരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും സസ്യങ്ങളായാലും ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസും ഇവയും പ്രകൃതി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മെറൈൻ ടെറസ്ട്രിയൽ പോലുള്ള കാര്യങ
എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ കൺസൾട്ടിങ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോലും എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പല പരിസ്ഥിതി പഠനങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസൾട്ടൻറ്റിന് ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് നൗ ഹയറിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസൾട്ടൻസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ച് അവരുടെ നല്ല സാലറി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൊടുത്തു വരെ ആൾക്കാർ ജോബിലേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു കരിയർ പാത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ളത് രണ്ട് മേഖല എക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയാലും ഇത് ജോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈവൻ ബോട്ടണി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരിയർ പാത്താണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡാണ് ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ് അതായത് ഇവർ ഒരു ലബോറട്ടറി റിസേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ട്രയൽസിൽ അത് നടക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ പോയി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതർ ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ട്രയൽസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ മൊത്തം സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയും സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടാതെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കൺഫേം ചെയ്ത് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഈ ഡാറ്റ വെച്ച് ആണ് ശരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് വളർന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻസിൻ്റെയും ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ഫീൽഡ് ട്രയലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പനീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീൽഡ് ട്രയൽ ഓഫീസർ ജോബ് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് റിസ്കിങ് ആണ് കൂടാതെ നല്ല ഒരു ടെക്നോളജി നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ജോളജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ബോട്ടണി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് ആൻഡ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള മേഖല ഇനി നാലാമത്തെ ഫീൽഡാണ് മെറൈൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് മെറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള പുറത്ത് കാണുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി കടലിനടിയിൽ സമുദ്രത്തിന് അടിയിൽ നടക്കുന്ന സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ടൂ ബൈ തേർഡും കടലും സമുദ്രത്തിനും സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവിംഗ് വീങ്സ് ജീവജാലങ്ങളും കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിസംസും ഇന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കടലിനടിയിലുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിദഗ്ധന്മാരും കരുതുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവജാലങ്ങൾ സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനും സൊസൈറ്റിക്കും നമ്മുടെ ലോകത്തിനും എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മെറൈൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ചാലഞ്ചിങ്ങും വളരെ എക്സോട്ടിക്കുമായ ഒരു ഫീൽഡാണ് മെറൈൻ സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി വരുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി ജുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണിയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കോഴ്സാണ് അഞ്ചാമത്തെ കരിയർ പാത്താണ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയും അതായത് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയെ ആ രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ കുറച്ചും കൂടി അതിലേക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പ്രകൃതി നശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ സഹായിക്കാനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീമാണ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഓഫീസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് എന്ന രീതിയിൽ വെറും കാശ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രകൃതിയെ സഹായിക്കുക കൂടാതെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പുതിയൊരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം കൂടി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം അതായത് പ്രകൃതിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന
ലൈഫ് സയൻസസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇൻക്യൂസിറ്റീവായ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈൻഡാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൂടാതെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഡിഫറെൻറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സോ റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സിനുണ്ട് പക്ഷേ സുവോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലൈഫ് സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ സുവോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും ഈ സ്ട്രീമിലേക്ക് തിരിയാവുന്നതാണ് ഫോർ ദിസ് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സും പി എച്ച് ഡിസും ആവശ്യമാണ് സോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എട്ടാമത്തെ കോഴ്സാണ് എട്ടാമത്തെ കരിയർ പാത്താണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വളരെ തറ നിലയിലുള്ള ജോബാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സൂ കീപ്പറാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൃഗശാലയാണ് ഈ മൃഗശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സൂ കീപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ആ ഗേറ്റിനകത്ത് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് മുറിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഇതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ടെൻത്തോ ടെൻത്ത് പോലും പാസ്സാകാത്ത ആളായിരിക്കാം സൂ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മേലാധികാരിയാണ് ഈ മൃഗശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മൃഗങ്ങളും ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ക്ലബ് മൃഗങ്ങളുടെ ക്ലബിനെ മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓരോ മൃഗത്തിൻ്റെയും ജീവിതവും ജീവനുമാണ് ഇവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയായി വരുന്നത് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് നടന്നാലും ഇവരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല സാലറിയും നല്ല ഒരു പൊസിഷനുമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് സൂ കീപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ മൃഗശാലകളിൽ പോലും സൂ കീപ്പേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തിലധികം പൊസിഷൻസ് വരെ പല സൂ കീപ്പർ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിലും കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കരിയർ പാത്താണ് സൂ കീപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഒരു മൃഗശാലയിൽ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തോടും പ്രകൃതിയോടും കൂറ് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ യുവർ സൂ കീപ്പർ പ്രൊഫൈൽ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് സുവോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രൊഫൈൽ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രപരമായ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പാഷനേറ്റ് പരമായ കാര്യങ്ങൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനിമൽസ് മൃഗങ്ങൾ ആ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫും നിങ്ങളുടെ കരിയറും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നത് സോ ഒബ്വിയസ്ലി സുവോളജിയിൽ നിങ്ങൾ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അനാട്ടമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഫിസിയോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ബിഹേവിയർ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സ്പീഷ്യസും അവയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻസും അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രഫിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ആ പ്രകൃതിയിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അനിമൽസിന് എന്താണ് റോൾ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഫീൽഡാണ് സുവോളജിസ്റ്റിൻ്റെത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഒമ്പത് സ്ട്രീംസ് സുവോളജിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ്സ് ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ടോപ്പ് നയൻ ഫീൽഡ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൂടാതെ സുവോളജിസ്റ്റിന് അവരുടെ റോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെയും ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജി പഠിച്ചാൽ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കരിയർ പാത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡാണ് അനിമൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും അവയ്ക്ക് നേടുന്ന ആക്സിഡൻസും അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ട്രാജഡീസിലും അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു റോളാണ് അനിമൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനുള്ളത്
എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അവ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുണത്തിനായി നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരല്ല പ്രകൃതിയിൽ റോളുള്ള മെമ്പർഷിപ്പുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറിന് ജനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ മാനേജർ എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാനും എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശരിയായ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ ആ സമൂഹവും എൻവിയോൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ വിൻ വിൻ സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടു പേർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാതെ ലാഭങ്ങൾ കൊയ്യാനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും എന്നാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതും ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെക്ചറർ നമുക്കറിയാം പല കൂട്ടുകാരും സുവോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അതും ഒരു നല്ല സ്ട്രീമാണ് ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് നിങ്ങളുടെ പി ജിയും പി എസ് ടി ഡോക്ടറേറ്റ് നേടാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിസേർച്ചറായിട്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻസിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെറൈൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിലുള്ള റോളാണ് നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ടോക്സിക് അതായത് നമുക്ക് വിഷാംശം കലരുന്ന കലരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസും നടത്തുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീമാണ് ഒരു കരിയർ പാത്താണ് അവസാനമായി പറയാനുള്ളതാണ് വെറ്റനറി നേഴ്സ് എന്ന് പറയും വെറ്റനറി നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പല രോഗങ്ങൾക്കും അവയുണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട്സും മൃഗങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് അതിന് ആവശ്യമായ ഹെൽത്ത് കെയറും വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസും നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാഷൻ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ യുവർ വെറ്റനറി നേഴ്സ് കരിയർ ചോയ്സസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് യുവർ സുവോളജി സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സുവോളജി എന്നുള്ള സ്ട്രീം ഏകദേശം പതിനഞ്ചിലധികം ടോപ്പ് ജോബിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നൽകി തരുന്നത് പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ഗൈഡൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ ബി എസ് സി സയൻസ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബി എസ് സി സുവോളജി എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് കരിയർ സ്ട്രീമിൽ റൈറ്റ് സ്പോട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡ് ആ രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസിന് ഒരു ചെറിയ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആൻസർ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ ദസ് എ ബിഗ് സക്സസ് ഫോർ മീ എനിവേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലൈക്കോ ഡിസ്ലൈക്കോ കമൻറ്റോ ഇട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡിന് സ്വീകരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ